ഹലോ ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഐ പി എസ് ആർ കാസ്റ്റ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോൻ്റെ ടോപ്പിക് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ വീഡിയോ ടൈറ്റിൽ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു എ ഐ അഥവാ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് വളർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണല്ലോ ഇപ്പോൾ സോ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഐ ടി മേഖലയിലുള്ള ട്രെൻഡ്സ് അഥവാ ജോലി സാധ്യതകൾ അതിനുവേണ്ടി എന്തെല്ലാമാണ് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായി ഇന്ന് നമ്മളുടെ കൂടെ രണ്ട് എക്സ്പേർട്ട്സ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് So we have Dr. Mendes Seeker. He is an academician with over 35 years of experience in the industry. He is the MD and CEO of IPZ Solutions Limited, Director of Valent Technologies, UK, USA and Canada. He is also the Head of MCA Department at Marine College, Kutikana. Welcome, sir, to the discussion. Thank you. We also have Mr. St. John Providence. He is the Manager of Technical Services at IPZ Solutions Limited. He is a Red Hat certified architect and instructor with over 15 years of experience in the industry specialized in areas like Red Hat, Linux, Cloud and DevOps. He owns an embassy in Computer Networking from London Metropolitan University. He has experience working both in India and UK. He has trained candidates from America, Europe, the Middle East, Africa and the Asia specific region. Welcome sent to the discussion. Okay, thank you. സോ നമുക്ക് അവരോട് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ നേരിട്ട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം സോ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഡോക്ടർ മെൻഡസാറിനോടാണ് സോ ഈ ഒരു എ ഐ കാലഘട്ടത്ത് ഐ ടി മേഖലയിൽ വന്ന ട്രെൻഡ്സിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാമോ നമ്മള് ചാറ്റ് ജി പി ടി പുറത്തിറങ്ങിയ മുതൽ ഒരു വർഷമായിട്ട് കേൾക്കുന്നതാണ് എ ഐ എല്ലായിടത്തേക്കും വരുന്നു നേരത്തെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു റോബോട്ട്സ് ഒക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയ നമുക്കറിയാം ഇന്ന് അതല്ല ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് എല്ലാ പ്രൊഫഷണൽസും എ ഐ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു തലത്തിലേക്ക് വരിക ഇപ്പം മാർക്കറ്റിംഗ് ആണെങ്കിലും പ്രൊഡക്ഷൻ ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ടീച്ചേഴ്സ് ടീച്ചേഴ്സും എ ഐ യൂസ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഐ പി സാറ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡോട്ട് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എ ഐ പ്ലാറ്റ്ഫോം തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ടീച്ചേഴ്സിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ അസൈൻ അസസ്മെൻസ് ഒക്കെ നടത്താൻ വേണ്ടി പ്ലാറ്റ്ഫോം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും എ ഐ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അവരുടെ ജോലി സ്ഥലങ്ങളിൽ അതുപോലെ മറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ എ ഐ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് ഇന്ന് ഐ ടി മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സാധാരണ ഒരു ടെക്നോളജിക്കൽ ഡിസ്ട്രപ്ഷൻ നടത്തുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഡിസ്ട്രപ്ഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്ട്രപ്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ചില ഏരിയ ഡൗൺ ആവും ചില ഏരിയ എമോർ ചെയ്ത് വരും ഇന്ന് നമുക്കറിയാം അതുപോലെ തന്നെയാണ് എയിങ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാതെ ഒരു ടെക്നോളജി ഇനി നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകത്തില്ല അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലാണെങ്കിലും എല്ലായിടത്തും എ ഐ അറിയാവുന്നവർ അല്ല ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിനെ പറ്റി ഒരു ഐഡിയ ഉള്ളവർക്കേ അവരുടെ കരിയറിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഐ പി എസ് ആറിൽ ഇപ്പം നടത്തുന്ന പല കോഴ്സുകളും ഏറ്റവും ഹോട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് കാരണം എ ഐ റവല്യൂഷൻ വന്നതോടുകൂടി ചില ജോബ്സ് ഇല്ലാതാവുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും ഹോട്ടായിട്ടുള്ള ചില ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിലൊന്ന് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ആണ് നമുക്കറിയാം എ ഐ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ എ ഐ വരുന്നതോടുകൂടി കൂടുതൽ സെക്യൂരിറ്റി കൺസേൺസ് ഉണ്ട് രാജ്യങ്ങൾക്കുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി എമോർജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് അവിടെ എ ഐ ഇൻ്റഗ്രേഷനും വേണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ക്ലൗഡ് ഡെവോപ്സ് ഓട്ടോമേഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഏരിയകളിൽ ഇന്ന് എ ഐ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ എമോർജ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അവിടെയാണ് ഉള്ളത് വൈ പി സാറ് ഇന്ന് ഒരു ട്രെയിനിങ് മേഖലയിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയാസ് ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ അടുത്ത ചോദ്യം മിസ്റ്റർ സെൻഡനോടാണ് ഐ പി എസ് ആർ റെഡ് ഹാർഡ് ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് സർട്ടിഫിക്കേഷനൽ ഫേമസ് ആണല്ലോ സോ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഐ പി എസ് ആറിൽ റെഡ് ഹാർഡ് കോഴ്സസിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് വരുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ സോ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടൊരു കാര്യം ഓർക്കുകയാണ് അതായത് റെഡ് ഹാറ്റിൻ്റെ എൻ്റർപ്രൈസ് ഒ എസ് ആയ വെൽ റെഡ് ഹാർഡ് എൻ്റർപ്രൈസ് ലിനക്സ് ഇപ്പോൾ വേഷൻ നയൻ ആണ് എയ്റ്റ് ഇറങ്ങി ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു നൗ വെൽ ഈസ് നോട്ട് എ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇറ്റ്സ് എ ഫൗണ്ടേഷൻ ഫോർ all the new technologies like ml uh, iot ai etc va adu kondu thane njangal ivada run cheyina edu course aayalum cloud and devops
ആർ എച്ച് ഇ എസ് എ കോഴ്സ് രണ്ട് മോഡ്യൂളാണ് എസ് എ വൺ എസ് എ ടു അതിൽ എസ് എ വൺ ബേസിക് ക്ലിനിക്സ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ലൈക്ക് നമ്മൾ ആദ്യമേ തുടങ്ങേണ്ട ഓപ്പൺ സോഴ്സ് എന്താണ് ദെൻ ലിനക്സ് ദൻ റെഡ് ഹാർഡ് എൻ്റർപ്രൈസ് ലിനക്സ് ഇതെല്ലാം ഇൻസ്ട്രക്ടേഴ്സ് കാര്യങ്ങൾ ഡീപ്പറായിട്ട് പറയുമെങ്കിൽ പോലും ക്ലാസ്സിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ അസൈൻമെൻറ്റ്സിന് ശേഷം ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാൻ വേണ്ടി ഒരു ലേണിംഗ് പാർട്ട്നർ എന്ന രീതിയിൽ എ ഐ ടൂൾസ് ലൈക്ക് ചാറ്റ് ചാറ്റ് ജി പി ടി പോലുള്ള ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ഡീപ്പറായിട്ട് എന്തൊക്കെ അറിയണം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അസൈൻമെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്ട്സ് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ ആ ഡൊമൈനിലുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് എല്ലാം കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എ ഐ ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പം ആർ എച്ച് ഇ എസ് എ കോഴ്സിൻ്റെ അകത്ത് എ ഐ ഒരു ലേണിംഗ് പാർട്ട്നറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ കോഴ്സിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ആർ എച്ച് ഇ എസ് എ ആണ് അതിനുശേഷം ഇതൊരു മാനുവൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനാണ് ആർ എച്ച് ഇ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂടിയേ മതിയാവുള്ളൂ നമ്മൾ ഓട്ടോമേഷനും കടന്ന് എ ഐ ഉള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് മാനുവൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കൊണ്ട് ഒരു ഒരു പ്രൊജക്റ്റോ ഒരു ടാസ്കുകളോ ഒരു പറഞ്ഞ ഒരു ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ റിക്വയർമെൻസിൻ്റെ അനുസരിച്ചുള്ള സമയം അനുസരിച്ചുള്ള രീതിയിൽ കവർ ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓട്ടോമേഷനാണ് ആദ്യമേ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ആഫ്റ്റർ ലിനക്സ് മാനുവൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ആൻസി കൂടി ഉപയോഗിക്കുന്നു എ ഐ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ആൻസി കൂടി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേ ബുക്ക് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഒക്കെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു വെബ് സെർവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു വെബ് സെർവർ പോരാ നോട്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യണം ഒന്നോ രണ്ടോ പത്തോ നൂറോ പേരല്ല ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് ചില സമയങ്ങളിൽ ആയിരം പേരായിരിക്കും ചില സമയങ്ങളിൽ പതിനായിരം ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരായിരിക്കും ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ഇത് സ്കെയിൽ ഔട്ട് ആകണം ആവശ്യമില്ലാത്ത സമയത്ത് സ്കെയിലിൻ്റെ ആകണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇത് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് അത് വീണ്ടും ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതാൻ വേണ്ടി മാനുവൽ അഗൈൻ മാനുവൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന് മാനുവൽ ഇൻറ്റർവേഷൻ വേണമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നത് മാനുവലി നമ്മൾ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എ ഐയുടെ കാലഘട്ടം വന്നപ്പോൾ ലിനക്സിൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എ ഐ ഉപയോഗിച്ചെങ്കിൽ ആൻസിബിൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതായത് ലിനക്സിൻ ലേണിംഗ് പാർട്ട്നറായിട്ടുള്ള എ ഐ ആൻസിബിൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കോഴ്സിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് ഒരു ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ പാർട്ട്നറായിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഉള്ള ഒരു പാർട്ട്നറായിട്ടാണ് നമ്മൾ എ ഐ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മാനുവലി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ എ ഐ ഉപയോഗിച്ച് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പം റീസെൻ്റ്ലി വന്ന ഒരു റെഡ് ഹാറ്റ് ആൻസിബിൾ പ്രൊഡക്റ്റാണ് ആൻസിബിൾ ലൈറ്റ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പ്രോംറ്റ് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങളെല്ലാവരും ചാറ്റ് ജി പി ടി ഉപയോഗിച്ച് പരിചയമുള്ളവരാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ പ്രോംറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന അനുസരിച്ചുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്ന പ്രോംറ്റ് അനുസരിച്ചുള്ള രീതിയിലുള്ള റിസൾട്ട് വരുന്നു സെയിം വേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വെബ് സെർവർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആയിരം വെബ് സെർവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഹൗ ടു ക്രിയേറ്റ് എ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് എ പ്ലേ ബുക്ക് ഫോൾ സെറ്റിംഗ് അപ്പ് എ വെബ് സെർവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചാറ്റ് ജി ജി ബിറ്റിയിൽ വരുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ ആൻസിബിൾ ലൈറ്റ് സ്പീഡിനകത്ത് നിങ്ങളിതൊരു പ്രോംറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെബ് സെർവർ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട എന്തൊക്കെ കമാൻഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ മോഡിബിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ വേരിയബിൾസ് ആണോ വേണ്ടത് അതെല്ലാം ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരും ഇനി അടുത്ത ലെവലിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത് ലേണിംഗ് പാർട്ട്നർ ആയിട്ടുള്ള എ ഐ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി പാർട്ട്ണർ ആയിട്ടുള്ള എ ഐ ഇനി നമ്മൾ ഒരു ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ലെവലിൽ നോക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചാറ്റ് ജി പി ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പോൾ മറുസൈഡ് ചിന്തിച്ച് നോക്കണം ഈ ചാറ്റ് ജി പി ടി നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതനുസരിച്ചുള്ള റിസൾട്ട് വരുന്നു അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു സോ ഇതിനെല്ലാം ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സി പി യു മെ
നമ്മളുടെ ഈ കോഴ്സിൽ അതായത് ക്ലൗഡ് ആൻഡ് ഡെവലപ്സ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ആയിക്കോട്ടെ ഏത് ലെവൽ കോഴ്സ് ആണെങ്കിലും ലേണിംഗ് പാർട്ട്ണറായിട്ട് നമ്മൾ പ്ലേ ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ലെവലിലാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ലെവലിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എ ഐ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതുപോലെ ഫൈനലി ഈ എ ഐക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു റിസോഴ്സ് എന്ന രീതിയിലും എ ഐയിലെ നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സോ എ ഐ വന്നത് കൊണ്ട് രണ്ട് ഹാഡ് ഓപ്പൺ ഷിഫ്റ്റ് ആൻഡ് ജോബ്സ് കൂടുകയാണോ അതോ കുറയുകയാണോ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ ഓപ്പൺ ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഓഫ് സർവീസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ അകത്ത് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ടെക്നോളജി ഉണ്ട് കണ്ടെയ്നർ ഓർഗനൈസേഷൻ ടെക്നോളജി ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് റെഡാക്റ്റ് ഒരു പ്രീമിയം പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഓഫ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടുത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എ ഐ എങ്ങനെ ഈ ഓപ്പൺ ഷിഫ്റ്റിന് അകത്ത് വന്നു ഓപ്പൺ ഷിഫ്റ്റ് എ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ചാറ്റ് ജി പി ടി പോലുള്ള ഒരു എ ഐ ടൂൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എ ഐ ജനറേറ്റഡ് ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് ലോഡുകൾ മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എ ഓപ്പൺ ഷിഫ്റ്റ് എ ഐ ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ ഈ ഓപ്പൺ ഷിഫ്റ്റ് എ ഐക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് ലൈക്ക് സി പി യു മെമ്മറി ജി പി യു സ്റ്റോറേജ് ഇതെങ്ങനെയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ അതിലോട്ട് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ഓപ്പൺ ഷിഫ്റ്റിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ കൂടി എ ഐ കുറച്ച് പേരുടെ ജോലി റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വർക്ക് ലോഡ് എങ്ങോട്ട് വരികയാണ് എ ഐയിലോട്ട് വരിക ആ എ ഐ വർക്ക് ലോഡ് ബാലൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഹാർഡ്വെയർ ലെവലിലോ അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ലെവലിലോ ഒക്കെ കൂടുതൽ റിസോഴ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് വരും അതിലൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ഷിപ്പിനെ ഇവിടെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത്രയും നാൾ ഉള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വർക്ക് ലോഡ്സ് ഓപ്പൺ ഷിഫ്റ്റ് പോലുള്ള ടെക്നോളജി നോട്ട്സ് വരും അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കിടെക്ട് ആ രീതി നോക്കുമ്പോൾ ഇനി ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൂടുകയും സോ റെഡ് ഹാൻഡ് ഓപ്പൺ ഷിഫ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഹോട്ട് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ തന്നെ പറയാം കാരണം ഒരു റെഡ് ഹാൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടെക്നോളജി ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പറയാൻ പറയാൻ പറ്റും ഇതുവരെ ഇതുവരെയുള്ള ഒരു വർക്ക് ലോഡ് ആയിരിക്കത്തില്ല ഈ പിന്നെ ഓപ്പൺ ഷിഫ്റ്റ് ടെക്നോളജി ഒട്ട് വരാൻ പോകുന്നത് അതനുസരിച്ചുള്ള എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെയും ആർക്കിടെക്ടറിനെയും അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനെയും എല്ലാം ഇനി ആവശ്യം വരും ഇപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മുന്നോട്ടേക്കും അതൊക്കെയാണ് ഹോട്ട് ടെക്നോളജി അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം എ ഐ എം എൽ ഐ ഒ ടി പോലുള്ള ടെക്നോളജി മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് അനുസരിച്ച് ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ലെവലിൽ റിസോഴ്സസ് മാനേജ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് റിസോഴ്സസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജിയോടും കാര്യമില്ല ഇവിടെ എടുത്ത് പറയേണ്ട സ്കെയിലബിലിറ്റിയാണ് അത് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് റിസോഴ്സസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ആവശ്യമില്ലാത്ത സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ഇതൊരു ഒരു മിനിറ്റ് സമയത്തേക്കായിരിക്കാം അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രോംറ്റ് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് ആ റിസൾട്ട് വരുന്ന സമയത്തേക്ക് വേണ്ടി മാത്രം മതി കുറച്ച് റിസോഴ്സ് അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ഇന്നലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച മുമ്പേ റിസോഴ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ടെക്നോളജി നമുക്ക് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് സ്കെയിൽ ഔട്ട് ചെയ്യുക ആവശ്യം കഴിയുമ്പോൾ സ്കെയിൽ ഔട്ട് സ്കെയിലും ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡാറ്റ സയൻറ്റിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്പേഴ്സ് ഇവർക്കൊന്നും ഈ പറയുന്ന ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ലെവലിലുള്ള റിസോഴ്സ് അവൈലബിലിറ്റി പറ്റി പറയേണ്ട പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവരുടെ ഡാഷ് ബോർഡിൽ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്രോംപ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ജി പി യു സി പി യു മെമ്മറി സ്റ്റോറേജ് എന്തൊക്കെയാണോ ആവശ്യം വേണ്ടത് അതിനെപ്പറ്റി അവർ ബോധം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സ്കെയിൽ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു അവരുടെ റിക്വസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോംപ്റ്റ് സക്സസ്ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം റിസോഴ്സ് റീലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മറ്റുള്ള പ്രോംപ്റ്റിന് കൊടുക്കും സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രെയിനിങ് എടുത്തതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരു കാൻഡിഡേറ്റിന് ഒരു ജോലിയിൽ കയറാൻ സാധിക്കുമോ അറിയാം ഇപ്പോൾ എ ഐ വന്നതോടുകൂടി ജോബ്സിൻ്റെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു എന്നാൽ ക്വാളിറ്റി 
ഈ ഒരു ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ടാണോ അതോ ഓൺലൈൻ ആയിട്ടാണോ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാം അതൊരു ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ആണ് കാരണം നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻസ് ഇപ്പം ഗ്ലോബലായിട്ട് എല്ലാ കൺട്രീസിൽ നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് യു കെ എന്നൊക്കെ കൂടുതൽ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് അവിടെ പഠിക്കാൻ പോയവർ അവർക്ക് ഒരു ജോബിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ആയിട്ടാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വർക്കാണെങ്കിലും നമുക്കറിയാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ടീം മെമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിലും എല്ലാവരും തന്നെ കൂടുതൽ പേരും വീട്ടിലിരുന്ന് വർക്ക് ഫ്രം ഹോം മോഡലിലാണ് അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഐ ടിയിൽ അങ്ങനെ ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ്ങും അല്ലെ ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള വർക്ക് എന്നുള്ള ആ കാലം കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഓൺലൈനാണ് കൂടുതൽ പേരും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ത്രീ ടു വൺ ഇയർ വരെ ഈ കോഴ്സ് എടുത്ത് പഠിക്കുന്നവരുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ത്രീ മന്ത്സ് അങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സ് തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് അവർ ചിലപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്യാം ചിലർ ഒരു വൺ ഇയർ വരെ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാറുണ്ട് കാരണം അവർ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് ഇപ്പം ഒരു മിയർ ഒരു കോഴ്സ് മാത്രമല്ല ഒരു ആർക്കിടെക്ട് ലെവലിലേക്കൊക്കെ പഠിക്കുന്നവരുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു വൺ ഇയർ ഒക്കെ വരും അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചുള്ളൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിരിക്കും അവർക്ക് അത് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുക അങ്ങനെയാണ് കോഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ വരുന്നത് ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് അവരുടെ സ്റ്റുഡൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അവരെടുക്കുന്ന കോഴ്സ് ഇപ്പം യു കെയിലും കാനഡയിലും ഒക്കെ അവരവിടെ പഠിക്കുന്ന കോഴ്സായിട്ട് കണക്കിടായിരിക്കും ചില കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ആ രീതിയിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് സോ അവസാനമായി ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ഐ പി എസ് ആറിൻ്റെ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സപ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാമോ അച്ഛനെ ഐ പി എസ് ആറിൽ നമ്മൾ വേറെ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സെൻറ്റ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ പറയുക പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കിട്ടുന്നത് വരെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഒരു ജോബ് കയറുന്നത് വരെയുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ടാണ് ഇവിടെ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡിവിഷൻ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് വരാറുണ്ട് നമ്മുടെ ക്ലയിൻ കമ്പനീസിൻ്റെ ഒക്കെ ഉണ്ട് അതവരെ അറിയിക്കുകയും അതിന് അവരെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിലും ഓരോ കൺട്രിയിലും ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇൻ്റർവ്യൂന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന പോലെയല്ല യു കെയിൽ വേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ റിസീവിക്ക് ആ റിസീവ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഓരോ കൺട്രിയിൽ അവർ ഏത് കമ്പനിയിലാണ് അവർ ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് കൺട്രിയിലാണ് അതനുസരിച്ച് അവരെ മോൾഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡിവിഷനിൽ അവർ ചെയ്യുന്നത് അവർ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡിവിഷൻ മാത്രമല്ല ടീം ലീഡേഴ്സ് ഇപ്പം ഓരോ ഡിവിഷൻ്റെയും ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള ടീം ലീഡേഴ്സും അവരെ മെൻറ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് അവരും ഇൻവോൾവ്ഡ് ആണ് അപ്പം പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കിട്ടുന്നവരെ പിന്നെ നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് പ്ലേസ്ഡ് ആയ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ എല്ലാ ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഏത് കാറ്റഗറി സ്റ്റുഡൻസിനാണ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കിട്ടുക പ്രത്യേകിച്ച് നോൺ ഐ ടി ബാക്ക് നോണ്ടി എന്നൊക്കെ വരുന്ന കുറേ അധികം സ്റ്റുഡൻസ് ഇവിടെ വന്ന് പ്ലേസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ എപ്പോഴും നമുക്ക് പറയുന്നത് ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡും പാഷനും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേസ്ഡ് ആകാം നിങ്ങൾ ഐ പി സാറിന് നിങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം സ്റ്റുഡൻസിന് പാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഐ പി എസ് ആർ അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും റെഡിയാണ് പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഡോഫ് ദ മെൻഡസ എൻ മിസ് സെൻ ഫോർ യുവർ വാലുബിൾ ഇൻസൈറ്റ്സ് ഓൺ ദിസ് ടോപ്പിക് സോ ഒരു ഐ ടി കരിയർ നോക്കുന്ന ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് ആണോ നിങ്ങൾ അതോ ഐ ടി മേഖലയിൽ ഏത് കോഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്യണം എന്നൊരു കൺഫ്യൂഷനിലാണോ സോ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിൽ കോളോ വാട്സാപ്പോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഐ പി സാറിലെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ കൗൺസിലേഴ്സിന് ഉറപ്പായി നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും താങ്ക് യു ആർ യു കൺഫ്യൂസ്ഡ് അബൌട്ട് വാട്ട് ചൂസ് ആസ് ദി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ് ടു വാച്ച് യുവർ കരിയർ കോൺടാക്ട് ആസ് ആൻഡ് അവർ എഡ്യൂക്കേഷണൽ കൗൺസിലേഴ്സ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ഔട്ട് If you have any IT related doubts you may comment below so that we can help you answer those questions in our IPSR cast series I will leave the link of the IPSR cast playlist in the description as well So see you in the next video of IPSR cast thank you and have a great day